லியோ படத்தினுடைய வெற்றி விழா அதில் விஜய் பேசிய பேச்சு அது ஆடியோ லான்ச்லேயே வந்து அவர் பேசுவார் அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலை நேற்று வெற்றி விழாவில் பேசியிருக்காரு அது உண்மைதான் அதில் அரசியலும் இருந்திருக்கு மறைமுக தாக்குதலும் இருந்திருக்கு தான் தவற வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான பதிலும் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பாஜக பின்னர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் ஒரு கிறித்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய உண்மையான பேரை போடுறதில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜயும் அந்த அப்படி தங் தன்னை வந்து எங்கேயுமே அடையாளப்படுத்திக்கிட்டது கிடையாது நேற்று வந்து அவர் ஒரு அந்த அவர் அந்த வெற்றி விழாவுக்கு வரும்போது குங்குமம் விட்டு வர்றாரு என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் இன்டைரக்டாக இவங்க கூட பிஜேபியோட வந்து டேர்ம்ஸ் பேசின்னு இருக்காங்க அதுக்கான முழு முயற்சியில் இந்த புஜி ஆனந்த் என்னன்னு இருக்காரு அவர் தான் இருந்து பண்ணுறாரு அவர் எப்படியாவது வந்து இவர் வந்து குழி தொழுறோமோ குழி தோன்றுறோமோ இல்லையோ நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில் சீட் வாங்கி நின்றுணுன்ற எண்ணத்தில் வந்து அந்த புஜி ஆனந்த் இருக்கார் அவங்க பேசின்னு இருக்கிறது இது வரைக்கும் வந்து பாஜக கூடவான கூட்டணியை பற்றி தான் பேசின்னு இருக்காங்கன்றது தான் இவர் வந்து இளைய தளபதியும் தான் இருந்தாரு மு க ஸ்டாலின் இன்றைய முதல்வர் இருக்காரு அவரை தான் தளபதி அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருந்தாங்க யாருக்குமே எந்த பட்டமும் சொந்தம்லாம் கிடையாது பட் அப்படி ஒரு வரைமுறை இவர் சொல்ற வழியிலே பார்த்தா அதை வந்து புடுங்கிட்டோம்னு சொல்லிட கூடாதுன்றது கோசம் நீங்க எல்லாம் அரசர்கள் உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்யற தளபதி அப்படின்னு அவர் அவரை குறிப்பிட்டார் ரொம்ப வந்து தன்னை வந்து அப்படியே அடக்கமா சொல்லிக்கினார்னு தான் சொல்லுவேன் இங்க இருக்கிற அரசியல் களம் அப்படிங்கிறது விஜய்க்கு சாதகமா இருக்குமா எப்படி இருக்கும் கமலஹாசன் வந்தார் அவர் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடில யார் திமுகவை விமர்சித்த கமலஹாசன் அதாவது எலெக்ஷனில் வந்து அவர் நிற்கும்போது அவ்வளோ விமர்சித்தவர் கடைசியில் திமுக தலைவர்கிட்ட கூட போய் சரண் அடையலைங்க உதய நிதிக்கிட்ட போய் இப்படி கை கட்டி நிற்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டார்னும் போது ஒருத்தர் என்றைக்குமே வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைங்க எந்த ஒரு ஊர்லேயும் ஒருத்தர் அரசியல்வாதியாக வரேன்னு சொன்னாலே ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸோட வேலை என்ன தெரியுமாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவர் மேலே என்ன புகார்கள் இருக்குது என்ன அப்படி இல்லைனா கிளப்பி விடுறதுக்கு நீங்கள் சோசியல் மீடியான்னு இருக்குங்க புரியுதுங்களா இவர் மேலே எதனா ஒன்று கிளப்பி விடுவாங்க ஒரு தலைவனாக வராங்கன்னா அந்த தலைவர் வந்து என்றைக்குமே ஹி ஷுட் பி ரெடி டு ஃபேஸ் த ப்ரெஸ் அந்த தைரியம் விஜய்க்கு கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அரசியல் எதிர்காலத்துக்காக தான் அதை ம மையப்படுத்தி தான் செய்கிறாரு அப்படின்றது இருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத உருவாக்குறதுல விஜய் சரியாக இருக்கார்ல இப்போ வந்து அரசியல் வந்து நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது அன்றைய எதிரியாக இருந்தாங்க அன்றைக்கி பிஜேபியை விமர்சித்தார் இன்றைக்கி வந்து பிஜேபி எதுவுமே விமர்சிக்கல பிஜேபியை விமர்சிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்குது நீங்கள் இல்லை திமுக விமர்சிக்கணும்னு பல விஷயங்கள் இருக்குது சீமானை விமர்சிக்கணும்னு பல விஷயங்கள் இருக்குது இங்கே பழனிசாமி விசாரி பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இருக்குதுங்க வாய்ப்புகள் இவர் அரசியல் வரன்னா அதை டைரக்டாக வெளிப்படுத்தணும் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு மறைமுகமாக வந்து அரசியல் வர வர வரன்னு சொல்லிட்டு மூணு வியாபாரத்தை வரைக்கும் பண்ணிட்டு போகிறோம் அடுத்த வியாபாரத்துக்கு போகிறீங்க வழியே இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேஜாக அரசியல் வரன்னு வெளிப்படுத்திய சொல்லவே இல்லையே விஜயகாந்த் பண்ணாருங்க இந்த அரசியல் கட்சி தான் கொண்டாட போகிறோம் வெளிப்படுத்தினார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் பண்ணுங்கள் பண்ண மாட்டேன்றீங்களே அவர் அரசியலுக்கு யார் வேணாலும் வரலாங்க அவர் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் பட் திங் பிஃபோர் யூ வீ பண்ணுவாங்க ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ராப் அந்த மாதிரி பல முறை யோசிங்க நீங்கள் ஒரு தலைவனாக இருக்கிறன்னா உன்னை நம்பி இருக்கிற ரசிகர்கள் அவன் கொடுக்குற நூறுரூபா டிக்கெட்டில் தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பல நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குறீங்க அப்படிப்பட்ட சம்பளம் வாங்கி நீங்கள் வெற்றி விழா கொண்டாடுறீங்க அதில் வந்து கூப்பிட்டது ஆறாயிரம் பேருக்குள்ள தான் கெப்பாசிட்டினா அவங்களுக்கு கூப்பிட்டதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா டிக்கெட்டுக்கு விற்றுருக்கீங்களா உங்கள் மனசாட்சி விடுமா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தலுக்கு தயாராக இருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அது சொன்னார்னா பரவாயில்லையே அவர் தேர்தல்னு சொல்லி அப்பயும் அங்கேயும் வந்து அந்த போட்டிக்கு வரேன் கப்பு தான் முக்கியம் பிகில் அப்படின்னாரு யாருக்குன்னா அங்கே பிகில் செகண்ட் பார்ட்டாக கூட இருக்கலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஷேக் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் லியோ படத்தினுடைய வெற்றி விழா அதில் விஜய் பேசிய பேச்சு அது ஆடியோ லான்ச்லேயே வந்து அவர் பேசுவார் அப்படின்னு நினச்சாங்க அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கலை நேற்று வெற்றி விழாவில் பேசியிருக்காரு அதில் அரசியல் அவர் மீதான விமர்சனங்கள் எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்கிற விதத்தில் அந்த ஸ்பீச் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பார்வை என்ன உண்மை தான் சார் அது ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு மேலே போச்சு டுவெண்ட்டி டூ மினிட்ஸும் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸும் போயிருக்கு அது உண்மை தான் அதில் அரசியலும் இருந்திருக்குது மறைமுக தாக்குதலும் இருந்திருக்கு தான் தவற வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ணுற மாதிரியான பதிலும் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன தவற ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கு அதான் அந்த பாட்டு கொஸ்டம் சொன்னார்ல ஓகே அந்த ஒரு பாட்டில் சில வரிகள் அப்புறமா வந்து அவரே அவர் திட்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் அந்த போதி வசு பொருட்கள்லாம
படங்களை பார்க்கறவங்க எல்லாருமே விஜயோட ரசிகரோ இல்லை ரஜினியோட ரசிகரோ கமலோட ரசிகரோ கிடையாது எல்லாருமே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுன்னு ஒருத்தர் போய் படத்தை போய் பார்ப்பாங்க அதில் ரசிகர்னு இருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜனம் மற்றதெல்லாம் பார்க்குறவங்க பொதுமக்கள்ன்றதை அவர் மறந்துட்டு இப்படி ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ரசிகர்கள் வந்து வரக்கூடிய காலங்களில் எங்கே நல்லது நடந்தாலும் அது நம்ம பண்ணதாக இருக்கணும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் நானும் அதில் என்னை இணைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் தன்னை ஒரு எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் ஆக எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கப்பு முக்கியம் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறதா இருக்கட்டும் முதல்ல நேற்று வந்து விஜய் வந்து தொடர்ந்து பாஜக வினரால் நம்ம அப்படி பார்க்கல பாஜக வினர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவர் ஒரு கிறித்தவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய உண்மையான பேரை போடுறதில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜயும் அங்கே அப்படி தங் தன்னை வந்து எங்கேயுமே அடையாளப்படுத்திக்கிட்டது கிடையாது நேற்று வந்து அவர் ஒரு அந்த அவர் அந்த வெற்றி விழாவுக்கு வரும்போது குங்குமம் விட்டு வர்றார் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவர் தன் ஆன்மீகவாதியாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ண விரும்புகிறாரா இல்லை வந்து பாஜக பாஜகவுக்கு வந்து நான் உங்களை எதிர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சைனா அதை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறாரா அப்படி தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா வந்து இதுக்கு முன்னால் கூட வேறு ஒருத்தர் யார் ஒருத்தர் பேட்டி கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் இன்டெரக்டாக இவங்க கூட பிஜேபியோட வந்து டேர்ம்ஸ் பேசின்னு இருக்காங்க அதுக்கான முழு முயற்சியில் இந்த புஜி ஆனந்த் என்னன்னு இருக்காரு அவர் தான் இருந்து பண்ணுறாரு அவர் எப்படியாவது வந்து இவர் வந்து குழி தொழுறோமோ குழி தோன்றுறோமோ இல்லையோ நம்ம வந்து பாண்டிச்சேரியில் சீட் வாங்கி நின்றுணுன்ற எண்ணத்தில் வந்து அந்த புஜி ஆனந்த் இருக்கார் அவங்க பேசின்னு இருக்கிறது இது வரைக்கும் வந்து பாஜக கூடவான கூட்டணியை பற்றி தான் பேசின்னு இருக்காங்கன்றது தான் நம்ம கொஞ்சம் தகவல் இதில் வந்து புரட்சி தலைவர் அப்படின்னா எம்ஜிஆர் புரட்சி புரட்சி தமிழர் அப்படின்னா ஒருத்தர் தான் உலக நாயகன் அப்படிங்கிறவரும் ஒருத்தர் தான் சூப்பர் ஸ்டாரும் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு தன்னை சூப்பர் ஸ்டார்னு நினச்சிட்டு இருந்த ரசிகர்களுக்கு இல்லை சூப்பர் ஸ்டார்னா அவர் ஒருத்தர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே தளபதி அப்படின்னு வரும்போது அவர் வந்து அதை பற்றி எதுவுமே வாய் திறக்கலை ஆளும் கட்சியை வந்து விமர்சிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரா தளபதிங்கிறது தன்னை குறிப்பிடுறாரு ரெண்டாவது வந்து மக்கள் வந் மக்களுக்கு ஒரு அரசருக்கு கீழே வேலை செய்கிறவர் தான் தளபதி நீங்கள் தான் அந்த அரசர் நான் வந்து உங்கள் தளபதியாக நீங்கள் ஆணையிடுங்க நான் வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ வந்து தளபதின்ற பட்டத்து அக அபகரிஷ்டம் சொல்லிட போகிறாங்களோன்றதுக்கு ஒரு சொன்னால் ஏன்னா இவர் வந்து இளைய தளபதியும் தான் இருந்தார் மு க ஸ்டாலின் இன்றைய முதல் ஒரு இருக்காரு அவரை தான் தளபதி அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தாங்க யாருக்குமே எந்த பட்டமும் சொந்தம்லாம் கிடையாது பட் அப்படி ஒரு வரைமுறை இவர் சொல்கிற வழியிலே பார்த்தா அதை வந்து பிடுங்கிட்டோம்னு சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு சொன்னால் நீங்கள்லாம் அரசர்கள் உங்களுக்கு கீழே வேலை செய்கிற தளபதி அப்படின்னு அவர் அவரை குறிப்பிட்டார் ரொம்ப வந்து தன்னை வந்து அப்படியே அடக்கமாக சொல்லிக்கினார்னு தான் சொல்லுவேன் எம்ஜிஆர் வந்து தோல்வியே காணாத ஒரு தலைவர் அப்படின்னு நடிகர் விஜய் குறிப்பிடுறாரு இங்கே வந்து அரசியல் களம் இப்போ சமீபத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்னு கட்சியை தொடங்கி எல்லா இடங்கள்லேயும் போட்டிக்கிட்டார் அவர் என்ன ஆனார் அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தெரியும் இப்போது அவர் திமுகவோட இணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு சூழலில் தான் இருக்கார் அப்போது இங்கே இருக்கிற அரசியல் களம் அப்படிங்கிறது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ணாமலையும் அதை தான் விரும்புகிறாரு பாஜக தனித்து போட்டிடும் தன்னை ஒரு முதல்வர் வேட்பாளராக அவர் நினச்சிட்டு தான் பயணப்படுறாரு இங்கே இருக்கிற அரசியல் களம் அப்படிங்கிறது விஜய்க்கு சாதகமாக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் இன்றைய அரசியலும் பொறுத்த வரைக்கும் சினிமாக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்குமா சாதகமாக இருக்குமானா யோசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயங்க ஏன்னா அன்று இருந்தபோது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூசேஜ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸ்ஸு செல்ஃபோன் அதெல்லாம் கம்மியாக இருந்துச்சு மற்றதெல்லாம் வந்து ஒருத்தரோட அழகு ஒரு நடிகர் அப்படின்னா அன்றைக்கி எம்ஜிஆர் வந்து ஜெயிச்சிட்டாரு ரைட்டாக அதுக்கப்புறம் ஜெயலலிதா வந்தாங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறமா வந்து விஜயகாந்த் வரும்போதே வந்து கம்யூனிகேஷன் வரும்போது அவர் மேலே தவறான கருத்துக்கள்லாம் பரப்பப்பட்டது அதுக்கப்புறமா வந்து அவருக்கும் உடல் நலம் வந்து சரியில்லாமல் போயிட காரணத்தினால அவர் ஒதுங்கிட்டார் கமலஹாசன் வந்தார் அவர் வந்து சஸ்டெயின் பண்ண முடில யார் திமுகவை விமர்சித்த கமலஹாசன் அதாவது எலெக்ஷனில் வந்து அவர் நிற்கும்போது அவ்வளோ விமர்சித்தவர் கடைசியில் திமுக தலைவர்கிட்ட கூட போய் சரண் அடையலைங்க உதய நிதிக்கிட்ட போய் இப்படி கை கட்டி நிற்கிற அளவுக்கு ஆகிட்டார்னும் போது அவரால் அங்கேயும் சஸ்டெயின் பண்ண முடில ரஜினிகாந்த்ன்றவர் வந்து அவரும் அரசியலில் வரலான்னு பார்த்தார் எல்லாமே முதல்ல கமலுக்கு முன்னாலே அவர் தான் சொல்லியிருந்தார் அவரை நம்பி பல ரசிகர்கள்லாம் வந்து அரசியல் வருவார் வருவார் அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அதுக்கோசரம் வந்து அந்த அர்ஜுன் மூர்த்தி அவங்களாம் வந்தாங்க இந்த அண்ணாமலையும் இன்றைய பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் அவரோட தான் இணையிற மாதிரி இருந்துச்சு ரிசைன் பண்ணிட்டு வரும்போதே ஆனால் அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாரு ர
பேக் வாங்கிக்கிறேன் அளவுக்கு இன்டெரக்டாக சொல்லிட்டு எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் நான் வந்து வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் நான் அரசியல் பக்கமாக வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வந்து ஒரு விஜய் வந்து அரசியலை சஸ்டெயின் பண்ணலாமா வர முடியுமானா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா ஒருத்தர் என்றைக்குமே வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லைங்க எந்த ஒரு ஊர்லேயும் ஒருத்தர் அரசியல்வாதியாக வரேன்னு சொன்னாலே ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸோட வேலை என்ன தெரியுமாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவர் மேலே என்ன புகார்கள் இருக்குது என்ன அப்படி இல்லைனா கிளப்பி விடுறதுக்கு இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியான்னு இருக்குதுங்க புரியுதுங்களா இவர் மேலே எதனா ஒன்று கிளப்பி விடுவாங்க சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் நான் பர்சனலை பற்றி நான் இனிமேல் பேச இருந்தாலும் பண்ண நிறைய நம்ம வந்து பார்க்கும்போது சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்கும்போது பண்ணி விஜயை பற்றி இப்போ இருக்கிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தா அவரோட ஃபேமிலியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஃபேமிலியில் டிஸ்பியூட் இருக்கும் அவங்க அப்பா பிரிச்சு இருக்கிறாரு அவங்க அப்பாவுக்கும் இவருக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாங்க அப்புறம் இவருக்கும் இவங்க ஒய்ஃபுக்கும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாங்க இவருக்கும் வேறு ஒரு ஆர்டிஸ்டோட அஃபேர் இருக்குனாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சோசியல் மீடியாவில் சொல்லுவாங்க இதை வந்து நானும் பார்க்கல நீங்களும் பார்க்கல நம்ம கேள்விப்படுறேன் பட் நாளைக்கு எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான் பல விஷயங்கள் வெளிப்படுத்தப்படலாம் அது யாராக இருந்தாலும் பண்ணும் போது என்ன ஒன்று ஏன்னா உதயநிதி கூட ஒரு எலெக்ஷனில் வரும்போது நிறைய பேர் வந்து பாஜக காரங்கள்லாம் வந்து சோசியல் மீடியாவில் வந்து அவரை பற்றி நெகட்டிவாக தான் ட்ரெண்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி இவருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு தலைவராக வரணுன்னா எதிர்கொள்ள தெரியணுங்க அதாவது அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு யாருன்னா வெற்றி பெற்றாரோ இல்லையோ டிடிவி தினகரன் ப்ரெஸ்ஸுன்னு நீங்கள் போய் ஒரு ஆள் கேட்டிங்கன்னா கூட உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ நேரம் நல்லா பதில் கொடுக்கறதுக்கு தைரியமானவர் கமலஹாசன் இருக்கார்ல அவர் சினிமா துறையில் தான் இருக்கார் விஸ்வரூபம் பிரச்சனை வந்து போய் ஒரு நாளைக்கு நாலு ப்ரெஸ் மீட்டர் சார் யார் யாரும் என்னென்ன கேள்வி கேட்ட பதில் கொடுக்கறதுக்கு தைரியம் இருந்துச்சு ரஜினிகாந்த் கூட ப்ரெஸ் சந்திக்கும் அவங்க வீட்டாண்டையோ இல்லை இப்போ எங்கேயோ கேட்டால் ஒரு கேள்விக்கு பதில் கொடுக்க தெரியுது இவர் தான் அரசியல் அரசியலுக்கு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டவர் இந்த லியோ படம் விஷயத்திலேயே எந்த பிரச்சனையும் சம்ம சந்திக்கலைங்க லாஸ்ட்டு படத்துக்கு முன்னால் ரிலீஸ்க்கு முன்னால் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து சும்மா வந்து பேருக்கு வந்து பேசிட்டு போனார் யாருக்கும் பெருசாக கேள்வி பதிலாக இல்லை ரெட் பிக்ஸை கூப்பிட்டாங்களோ கூட்டு மாட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் ஆயிரம் கேள்விகள் வச்சுருப்பீங்க நான் ஆயிரம் கேள்விகள் வச்சுருப்பேன் நம்மளை போல ஆட்டெல்லாம் யாரும் கொள்ள ஏன்னா ப்ரெஸ்ஸை பார்த்தா பயப்படுறாங்க ஒரு தலைவனாக வராங்கன்னா அந்த தலைவர் வந்து என்றைக்குமே ஹி ஷுட் பி ரெடி டு ஃபேஸ் த ப்ரெஸ் அந்த தைரியம் விஜய்க்கு கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல தான் உன்னை குறிப்பிட விரும்புகிறேன் டிமானிட்டைசேஷன் அப்போது நடிகர் விஜயோட ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடந்துச்சு அந்த சந்திப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லுங்க அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் லைவ் கொடுக்கக்கூடாது பட் ஆனால் நான் ப்ரெஸ்ட்டாக நான் சொல்கிறத சொல்கிறேன் ஆ அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வந்து நடந்தது அதுவே ஒரு பயம் தான் சார் எப்பயுமே நீங்கள் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குங்க சார் லைவில் போகிறதுல என்ன இருக்குது எடிட்டட் வேர்ஷனுக்கும் லைவ் வேர்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க லைவில் பேச நீங்கள் மடியில் கனாக இருந்தால் தான் பை பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நான் ஓப்பனாக சொன்னேன் என் மனசில் இருக்குதா நான் யோசிச்சுட்டு எங்கெங்க இப்போ வேணால் இது கட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன்னு வச்சுங்களேன் அப்பயே நான் பயந்துட்டேன் அர்த்தம் நான் ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டேன்னா அந்த தைரியம் இருக்கணும் சார் அந்த தைரியம் இல்லைன்னா அந்த இடத்துக்கு நான் போகணும் அது அதுக்கு ஒரு பக்குவப்பட்டு இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் நிறைய அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருக்கணும் அனுபவத்தின் வாயிலாக தான் அந்த பதில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதை எதிர்கொள்றதுக்கோ அந்த அதுக்கு பதில் கொடுக்கறக்கோ அந்த அனுபவமும் பக்குவமும் தான் உங்களை பக்குவப்படுத்தும் இல்லையா கண்டிப்பாக இப்போ இவர் மக்கள்கிட்ட இன்னும் நேரடியாக போகலை திரைப்படங்கள் வாயிலாக நடிச்சிட்டு இருக்காரு அதே நேரத்தில் தன்னுடைய மக்கள் இயக்கம் மூலமாக எல்லாத்தையும் வந்து ஒருங்கிணைக்கிறார் அதாவது ஒவ்வொரு க அரசியல் கட்சிகள் என்னென்ன அணிகள் வைக்குமோ அந்த அணிகள் அமைக்கிறது மக்களை வந்து தன்னுடைய நிர்வாகிகள் மூலமாக ரீச் பண்ணுறது பல சமூக நலத்திட்டங்கள்லாம் செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவருக்கு கை கொடுக்கும் தானே இதெல்லாம் ஒரு ஒரு க ஒரு ஒரு கட்டத்தில் அவர் செஞ்சுக்கிட்டே தானே இருக்கார் இந்த வேலையெல்லாம் இடைவிடாமல் செஞ்சுக்கிட்டே தானே இருக்கார் அது அவர் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியல இவங்க செய்கிறாங்கட்டு நான் சொல்லிட்டேன் வாங்க நயன்தாரா எவ்வளோ செய்கிறாங்கன்னு தெரியுமாங்க நடிகை நயன்தாரா அவங்க என்ன அரசியல்வாதியா அஜித் எவ்வளோ செய்கிறாரு விஷால் வந்து அவர் லைட்டாக பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் பட் அது வெளியில் வந்து விஷால் வந்து கொஞ்சம் சேர்ந்து தான் தெரியுது ஆனால் நிறைய சேர்ந்து எனக்கு தெரியும் நான் பார்த்துருக்கேன் புரியுங்களா இந்த மாதிரி சிவகார்த்திகன் இருக்கார் ஜி வி பிரகாஷ் இல்லைங்க அவர் எவ்வளோ செய்கிறாரு இந்த மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி தயாரிப்பாளர் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க இதான் இந்த இவர் கூட அவர் பார்த்தா லியோட ப்ரொடியூசர் இ
ஆனால் இந்த அளவு ரஜினிகாந்த் ஸ்ட்ராங்காக இறங்கினாரா அப்படின்றது தான் ஒரு கேள்வி ரஜினிகாந்த் ஸ்ட்ராங்காக இறங்காதது காரணம் என்ன அவங்களுக்கு வந்து பிஜேபியோட ப்ரெஷர் ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு இப்படிக்கா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து சஸ்டெயின் பண்ணு வச்சுங்களேன் இவர் வந்து பிஜேபியோட சார்ந்து போனார்னா அவரோட கெரியர் ஸ்பாயில் ஆகிடும்னு ஒரு பயம் அதனால எனக்கு உடல் நிலை சரியில்லை அப்படின்றது காரணத்தை வச்சு ஒதுங்கிட்டார் இதுதான் உண்மை அவருக்கு ஆனால் வந்து பாஜக வலையில தான் இன்னும் விஜய் இருக்கார் அப்படின்னு நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க ஆமாம் ஆமாம் ஆமாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாக இருந்தாலுமே அது மறைமுகமாக இருக்குமா இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாகவே சப்போர்ட் இல்லைங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் வருது எந்த எலெக்ஷன் வருது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் வருது ஓகேங்களா அந்த எலெக்ஷனில் பாஜக மீண்டும் வந்து விட்டால் இவர் அங்கே கண்டினியூ பண்ணிப்பார் ஓகே பாஜக வராமல் காங்கிரஸ் இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு அணியை யாரோ ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா இவருடைய டெசிஷன் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் அலையன்ஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற டெசிஷன் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு எப்பயுமே ஒரு நடிகர் கிடிக்க யாருன்னா இருக்கவங்க கொஞ்சம் பயப்புற காரணம் என்ன பிக்ஷா பயப்புற காரணம் என்னன்னா எங்கட ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் ஈடு வரும் ஈடி ரைடு வரும் இதுல வந்து காங்கிரஸ் பிஜேபின்லாம் இல்லை சார் பிஜேபி இருந்தாலும் அதே தான் செய்யறாங்க காங்கிரஸ் தான் செய்யறாங்க ஆனா காங்கிரஸ் செஞ்சதுக்கு மேலே இன்னைக்கு பிஜேபி செய்யறாங்க என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டர் முன்னெல்லாம் வந்து பி காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் இருக்கும் தான் போயிடுச்சு இவங்க ஒரு படி மேலே போயிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் ஈடி தான் நீங்க டெய்லி ஈடி நெய்வேலி <laughs> பண்ணும்போது நெய்வேலிலேருந்து தூக்கின்னு போயிட்டாங்க ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து புரியுதுங்களா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து தூக்கின்னு போயிட்டு டேக்ஸ் கிக்ஸ்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்லி தூக்கிட்டு போனாங்க அதுக்கப்புறமா அப்படியே இருந்தவரும் ஆஃப் ஆனார் இப்போ வந்து அரசியலில் வந்து நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது அன்றைய எதிரியாக இருந்தாங்க அன்றைக்கி பிஜேபியை விமர்சித்தார் இன்றைக்கி வந்து பிஜேபி எதுவுமே விமர்சிக்கல பிஜேபியை விமர்சிக்கிறதுக்கு பல விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க இல்ல திமுக விமர்சிக்கணும் பல விஷயங்கள் இருக்கு சீமான விமர்சிக்கணும் பல விஷயங்கள் இருக்கு பழனிசாமி விசாரி பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே இருக்குதுங்க வாய்ப்புகள் இவர் அரசியல் வரன்னா அதை டைரக்டாக வெளிப்படுத்தணும் நீங்கள் அதை விட்டுட்டு மறைமுகமாக வந்து அரசியல் வரம் வர வரன்னு சொல்லிட்டு மூணு வியாபாரத்தை வரைக்கும் பண்ணிட்டு போகிறோம் அடுத்த வியாபாரத்துக்கு போகிறீங்க வழியே இது வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல் ஃப்ளேஜாக அரசியலுக்கு வரன்னு வெளிப்படுத்திய சொல்லவே இல்லையே ஓகே வெளிப்படையாக அறிவிக்கணும் அறிவிச்சுட்டு அதன்படி களம் காணணும் அப்படின்றீங்க ஆமாங்க ஏன்னா ரஜினிகாந்த் வந்து தோவரம் 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 சொல்லி ஏமாந்த பல ரசிகர்கள் இருக்கிறாங்க ரஜினிகாந்த் வருவார்ட்டு அதை தான் கமலஹாசனம் வரமாட்டோம் வரமாட்டோம்னு சொல்லி வந்துட்டு கட்சியில் இன்னைக்கு வந்து அங்கே போய் சரண்டர் ஆனோடனே பலர் வந்து அந்த கட்சி விட்டு போயிட்டாங்க அவரோட ஆஃபீஸே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கமலஹாசனோட ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நீதி மையத்தில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க பெய்டு எம்ப்ளாயி ஆட்டமும் இருந்தாங்க சிலர் வந்து ஆட் இருந்தவங்களும் எல்லாருமே சைலண்ட்டாக வெளியேறிட்டாங்கன்னே சொல்லலாம் தெரிய தெரியாது யார் யார் போனாங்கன்னு ஏன்னா இவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு லெட்டரெலாம் சொன்னால் கமலஹாசன் ஒரு லெட்டர் பேட கட்சி தான் வச்சுருக்காரு அவ்வளோதான் அது அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது அது யார் பிம விமர்சித்தாலும் நான் ஓப்பனாக சொல்லுவேன் அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மை நீங்கள் பா அங்கே நிர்வாகிகள் இல்லை அந்த கட்சி வந்து ஆக்டிவாக செயல்படுதா எவ்வளவு போராட்டங்கள் மக்களுக்காக நிற்கிறாங்க அப்படின்றது முக்கியம் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை நாளைக்கு இவருக்கு அந்த நிலைமை வந்துடக்கூடாது அப்படின்னும் போது ஒன்று இவர் நட நடிக்கிறதுலேயே ஒழுங்காக ட்ராவல் பண்ணி போனோம் இல்லையா அரசியல் திட்டவட்டமாக அரசியலை முடிவு பண்ணிவிட்டு வெளிப்படுத்திட்டு ஆமாம் நாங்கள் அரசியல் விஜயகாந்த் பண்ணாருங்க இந்த அரசியல் கட்சி தான் கொண்டாட போகணும் வெளிப்படுத்தினார் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் பண்ணுங்க பண்ண மாட்டேன்றீங்களே இது என்ன என்ன அச்சம்ங்கிறது இந்த நடிகர்களுக்கே உண்டான அச்சமான நம்ம மேலே என்ன குறை சொல்ல போகிறாங்களோ இல்லை நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி இவங்க ஒழிச்சிருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கிடையாது சார் ஓகே தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா தைரியமாக கொண்டாடலாம் சார் தன்னம்பிக்கை கிடையாது ஐயோ ஜெயிப்புமோ தோத்துருமோ ஜெயிப்புமோ தோத்துருமோ அப்படின்னு எப்பயுமே ஒரு விஷயத்தில் வந்து போருக்குன்னு ஒன்று போயிட்டால் வெற்றியோ தோல்வியோ நான் போராடினே தான் இருப்பேன் இவர் கூட சொன்னார் நேற்று ஸ்பீச்சில் பேசும்போது வந்து ஒரு கதை ஒரு குட்டி கதை சொன்னார் ஒரு வேட ரெண்டு பேர் போன அது வேறு ப்ளூ சட்டை மாறன்னு சொல்லிட்டாராங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கதையை ஆமாம் அது பாவம் அந்த விமர்சனத்தை பார்த்துருக்காரு மாறனோட விமர்சனத்தை அவர் பார்த்துருக்காருல அது வரைக்கும் போராட்டம் அந்த கதையை அவர் சொன்னார் ஓகேங்களா அந்த கதையில் சொல்லும்போது கூட என்ன பண்ணுறாரு அந்த தோல்வி எடுத்தாரில் அந்த இங்கே ஒருத்தர் அம்பு இருந்தவர் அவர
அதுதான் பெரியது இங்க இல்ல நீங்க ஆசை யாருக்கு இருக்கலாம் இப்போ எனக்கு கூட இங்க வந்து பேட்டி கொடுக்கறேன் நீங்க பேட்டி எடுக்கிறீங்க நாளைக்கு நீங்களும் உங்களோட வளர்ச்சி ஆசைப்படுவீங்க அதுக்கான முயற்சி நீங்க செய்யணும் நானும் ஃபெமிலியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா இங்கேயாவது ஃபெமிலியர் ஆகணும்னா என்னோட எஃபர்ட்ஸ் அங்க இருக்கணும் என்னோட எஃபர்ட்ஸே ஒன்னும் இல்லாம நான் பயந்து பயந்து பேசுனா நான் இப்படியே தான் இருப்பேன் நீங்க தைரியமா கேட்டீங்கன்னா தான் நீங்க உங்களோட வளர்ச்சி வரும் இதே தான் அவருக்கும் விஜய்க்கும் அவர் சும்மா அங்கே உக்காதுன்னு நானும் பெரிது பெரிது நீங்க சொன்னீங்களே அப்புறம் பெரிது பெரிதுன்னு உடம்பு தான் பெருத்துட்டு போவோம் இந்த சூப்பர் ஸ்டார் சர்ச்சைக்கு அவர் பதில் சொன்ன விஷயம் இன்னொரு பக்கம் ரத்னகுமார் சொல்றாரு பருந்தாவே இருந்தாலும் கழுகாவே இருந்தாலும் பசிச்சா கீழே தானே வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாரு ஆனா விஜய் வந்து அப்படி பேசல விஜயோட இந்த அணுகுமுறை அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆரோக்கிய ஹெல்த்தியானது தானே இதே ரத்னகுமார் பத்தி இப்ப சொல்றேன் நாளைக்கு ரஜினி வந்து அவருக்கு ஒரு கால் ஷீட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே ரத்னகுமார் நாளைக்கு ரஜினிக்கு சப்போர்ட்டிவா பேசுறாரு இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வந்தாங்களா படத்தை பார்த்துட்டு போகணும் படத்தை பண்ணிட்டு போகணும் அதை விட்டுட்டு இவங்க அரசியல் ரஜினி பேசுனா அவரோட முதிர்ச்சி ரைட் அவருடைய ஏஜ் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு பேச நீ வந்து ரஜினிக்கு ஈக்குவலாக பேசணும்னு பார்த்தா அவருக்கு வந்து நோஸ்கட் பண்ணணும்னு நினச்சி நீ பேசுறது வந்து யார் ரத்னகுமார் நான் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவரே ஒருத்தர் ஆடைன்னு ஒரு மா இது மேயாத மானன் பண்ணால் அதுக்கப்புறம் ஆடை பண்ணுற அதுக்கப்புறம் நீ பண்ணல உட்காந்து நீயே வந்து என்ன பண்ணுற லோகேஷ் கனகராஜ் போய் ஸ்கிரிப்ட் தான் எழுதி கொடுத்துருக்கீங்க உன்னோட திறமை இருந்திருந்தால் இன்னைக்கு உன்னை ரஜினி இன்னைக்கு ஞானவேலுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரில்ல ரஜினி இல்லை நெல்சனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரில்ல அந்த மாதிரி உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கா நீ இங்கேயே நீ வந்து தேரலையே நீ ரஜினி விமர்சிக்கிறதுக்கோ எக்ஸ் ஒய்சட் விமர்சிக்கிறதுக்கு உனக்கு தகுதியே இல்லையே அவர் பேசின விஷயத்த இப்போ என்ன ஒரு இன்ஃபார்ம் இது தகவல் சொல்கிறாங்கன்னா ரத்னகுமார் பேசுனது மட்டும் ஒளிபரப்ப வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி நடிகர் விஜய் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தை இது சம்மந்தமாக பேசினதாகவும் சொல்கிறாங்க அதில் எதுவும் உண்மை இருக்கா அது எனக்கு தெரியல இருந்த காரணம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த நிகழ்ச்சியோட தொலைக்காட்சி உரிமத்தை வந்து அந்த தனியார் நிறுவனம் சன் பிக்சர்ஸ் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா சன் பிக்சர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ரஜினியோட ஒரு படம் பண்ணுறாங்க அவங்கள வந்து ரஜினியை பற்றி இவர் பேசுகிறத போட்டால் அது அவங்களுக்கு நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் ரஜினிக்கும் மனக்கசப்பு ஏற்படுமேன்றதுனால சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்தோம் அதுதான் ரீசனாக இருக்கும் ஓகே அதுக்கோசம் விஜய் வந்து சொன்னாருன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கப்பு முக்கியம் அப்படின்னு குறிப்பிடுற விஜய் அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து படங்கள்ல சைன் பண்றாரு நீங்க சொன்னீங்க நல்ல வேலை எனக்கு இங்க தண்ணிக்கு கிளாஸ் தான் வச்சுங்க கப்பு வைக்கல அப்புறம் நானும் கப்பு ஆசைப்பட்டேன் கப்புனா டீ கப்பா என்ன கப்பு சொல்றீங்க நீங்க எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அவரு குறிப்பிடுற கப் அப்படிங்கறது ஆட்சி அதிகாரத்தை தான் குறிப்பிடுறாரு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அவர் வந்து ஏதோ ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் அதுக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுலயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சட்டமன்ற தேர்தல் ஆ சட்டமன்ற தேர்தல் இன்னும் மூணு வருஷம் ஓ அதுக்குள்ள அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் பண்ணிடுன்றாரு எனக்கு ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது சார் அது பண்ணிட்டாலும் உண்மையிலேயே பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது அரசியல் ஓகே இல்லை அது அதற்கிடையில் நிறைய படங்கள் அவரோட கமிட்மெண்ட் இருக்குல்ல அடுத்து வெங்கட் பிரபு படம் பண்ணுறாரு அதை தொடர்ந்தும் படங்கள் புக்காக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அந்த இடைவெளியில் அந்த மூணு வருஷம் அப்படிங்கிறது இன்னும் ஒரு ஆமாம் ரெண்டு இரண்டு வருஷத்துக்கு மேலே தான் ரொம்ப காலம் குறைவாக இருக்குது இவங்கெல்லாம் ஆசைப்படலாம் சார் பட்டு இவங்களுக்கு முன்னால் ப்ரெடிசர்ஸ் அதாவது முன்னால் இருந்தவங்களும் முன்னோர்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சா முன்னோர்களும் பழைய ஆட்களில் சொல்ல ரஜினி என்ன ஆனார் அரசியல் பண்ண கமல்ஹாசன் என்ன ஆனார் விஜயகாந்த் என்ன ஆனார் சிரஞ்சீவின்னு ஒருத்தர் இருந்து அரசியல் தான் அப்படின்ற மாதிரி அடுத்த சிஎம்ன்ற அளவுக்கு இருந்தார் சிரஞ்சீவி அதுக்கப்புறம் அவர் நடிக்க தான் போயிட்டார் அவங்க தம்பி பவன் கல்யாணம் இருந்தார் அவரும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தார் இனி நான் நடிக்கவே மாட்டேன்னார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணது திருப்பி நடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி பலர் சொல்லிட்டு போனாங்க விஜய் அந்த நிலைமைக்கு ஆகிடக்கூடாது அவர் அரசியலுக்கு யார் வேணாலும் வரலாங்க அவர் வரக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் பட் திங்க் பிஃபோர் யூ வீ பண்ணுவாங்க ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பல முறை யோசிங்க நீங்கள் யோசிச்சுட்டு அதை ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிவிட்டு தைரியமாக வெளிப்படுத்திடுவோம் நான் அரசியலுக்கு வரேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு எலெக்ஷனில் என்னுடைய கட்சி நிற்கும் அப்படின்னு ஓப்பன் சேலஞ்ச் நீங்கள் விட்டுட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தனா உன்னை நம்பி இருக்கிற ரசிகர்களும் உழுந்து உழுந்து வேலை செய்வான் இல்லைனா உன் ரசிகர்கள் வந்து பணத்தை பாவம் இழந்துன்னு தான் இருப்பாங்க ஏன் அந்த பணத்தை இழக்கிறாங்க அப்படின்னா நேற்று வச்ச ஒரு வெற்றி விழா நீ உண்மையிலே உனக்கு ரசிகர் மேல
அது வேற யாருன்னா ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் இருந்திருந்தா கூட நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈவெண்டே தேவையில்லையா பத்தாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் அப்படி காசு கொடுத்து வந்த சில ரசிகைகள் நேற்று நுழைய முடியாம தொலைக்காட்சியில பார்த்துருப்பீங்க பேட்டி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவங்களுடைய பாவம் உங்களை விடுமா நீங்க ஆயிரம் பேசுற நான் அரசியல் பேசுனேன் நண்பா நண்பி எல்லாம் சொல்லலாம் மேடையில ஏறி பேசலாம் ஆனா மேடையில ஏறி பேசினீங்க அப்ப தெரியாது இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறம் ட்விட்டர்ல வந்தது நியூஸ்ல வந்தது நீ ஒரு அரசியல்வாதி தானே நீங்க பார்த்துருப்பீங்களே பார்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கணும்ல நீங்க அந்த விஷயத்துல நான் கமலாசன பரவாயில்ல சார் இந்த மாதிரி விஷயம் டக்குன்னு கொடுப்பார் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க இந்த விஷயம் தொடர்பு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா உன்னோட செக்ரட்டரிஸ் யாரா இருக்காங்க புசி ஆனந்த ஜெகதீஷோ யார் ரியாசோ யார் இருக்காங்களோ பி ஆர் ரியாசோ யார் இருந்தாலும் எங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு நீங்க உடனே ஒரு அறிக்கை விடுங்க மன்னிப்பு ஏதாவது கேட்கணும் ஏன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தான் சார் ஹார்ட் அண்ட் மணி பத்தாயிரம் ரூபாய் உழைச்சி சம்பாச்ச காசு இங்க திருடின காசு இல்லை வந்தது இளம் வயது பெண்கள் பா ஆள் எல்லாருமே வந்து அப்படி எதுக்கு காசு வாங்கிட்டு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் அதைதான் சொல்றேன் நான் நிகழ்ச்சி நடத்தினதே காசு வாங்கி நடத்தினது தவறு அதுலயும் அவங்களுக்கு சரியான என்ட்ரி கிடைக்காம அந்த காசு நஷ்டமா போச்சுல அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இல்ல இந்த பணம் ஃபுல்லா தயாரிப்பாளருக்கு தானே போகும் அதுதான் தெரியல சார் தயாரிப்பாளர் நடத்துறாங்க இந்த ஈவெண்ட் வந்து நடந்துச்சுன்னு தெரியும் வெற்றி விழா இது தயாரிப்பாளருக்கு போதா இல்ல இத வந்து சிலர் சொல்றாங்க வந்து அந்த தனியார் தொலைக்காட்சி அவங்க தான் நடத்துனாங்க அப்படின்றாங்க யார் நடத்துட்டோம் சார் யாருக்கு ஆனா பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினாங்களா யார பாக்கிறதுக்கு வந்தாங்க அந்த தயாரிப்பாளரை பார்க்கறதுக்கோ இல்ல அந்த ஆர்கனைசரை பார்க்கறதுக்கு இல்லை வந்தவங்க எல்லாருமே விஜய் விஜய் விஜய்ன்ற ஒரே ஒரு ஆள்கோஷம் அந்த விஜயை பார்க்க வந்த ஆட்கள் என்னன்னா அவங்கள திருப்திப்படுத்த வேண்டியது யாரு அந்த விஜய் தான் திருப்திப்படுத்தணும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஏ ரமான் விஷயத்துல அவளை கேட்டீங்களா ஆமா ஏஆர் ரமான் விஷயத்துல ஏ ரமான் அப்படிங்கிற ஒரு முகத்துக்காக அவருடைய திறமைக்காக அவருடைய பாடலுக்காக தான் போறாங்க ரசிகர்கள் போனாங்களே அன்னைக்கு முடிவது போது அவ்வளோ பேசுறேன் இப்ப இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் விட்டாங்களே அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க இது விஜய் வந்து கண்டிப்பா அப்பாலஜி பண்ணணும் இதுக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் உள்ள கிடைக்கலன்னா அந்த ஃபுட்டேஜ் வச்சு அவங்க கன்சியூமர் கோர்ட்ல போய் போட்டாங்கன்னா அந்த லேடியும் யார் பாதிக்கப்பட்டாலும் கன்சியூமர் கோர்ட்ல போனாங்கன்னா காம்பன்சேஷன் வாங்கிடலாம் அந்த ஆர்கனைசர்ஸ் கிட்ட இருந்து அது செய்யணும் அந்த மாதிரி யாருனா ஆட்கள் செய்யணும் இதில் அவர் எல்லா விஷயங்களையும் தான் நடித்த படத்தில் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களையும் தன்னோட பேச்சில் குறிப்பிடுறாரு ஆனால் வந்து தன்னுடைய ரசிகர்கள் முதல் நாள் முதல் காட்சி பார்க்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் டிக்கெட் கொடுத்து வாங்கிட்டு போகிறது இந்த பிளாக்கில் டிக்கெட் வைக்கிறது அதே மாதிரி வறுமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் விஜய்க்காக அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவு ஒழிக்கிறது அப்படின்றது அவருடைய மாதத்தில் ஒரு இரண்டு நாட்களோ குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு வார செலவுக்கு வச்சிருக்கிற பணத்தை தான் செலவு பண்ணுறாரு அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லியிருக்கலாம் இது மாதிரி அவர் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவர் பேசாம நழுவிட்டு போயிருக்கார் நழுவிட்டு போயிட்டாரு அந்த படத்தை நீங்கள் ட்ரக்ஸ் நீங்களே அதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் படம் தான் நாங்கள் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்பேங்க இன்னைக்கு தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் டோப் டெஸ்ட் வச்சிங்கன்னா எவ்வளோ பேர் சிக்குவாங்க தெரியுமாங்க ட்ரக் டெஸ்ட் வச்சிங்கன்னா இது ஒரு வாட்டி நடந்துச்சு எங்கன்னா ஆந்திரா நினச்சி நிறைய பேர் மாட்டினாங்கன்ட்டு இங்கே எல்லாரும் பேசுறதெல்லாம் பேசலாம் இதில் போகிறதுக்கு வரைக்கும் ஒரு கமெண்ட் அடிச்சார் ஏன்னா இதை பற்றி நான் ஒரு சில இடத்துல கூட குறிப்பிட்டே பேசினேன் நேற்று லோகேஷ் கனகராஜ் கிட்ட பேசும்போது அவங்க வந்து கேள்வி பதில் செஷனில் கேட்குறாங்க கேட்டுன்னு என்ன இலாக்கா கொடுப்பீங்கன்னா போதை ஒழிப்பு துறையில் கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பொருள் தடுப்பு தடுப்பு பிரிவில் ஆ மந்திரின்னு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நக்கலை என்ன லோகேஷ் ஓகேவா ஓகேவான்னு கேட்டார் அதுக்கான விஷயம் என்னான்னா நான் சபையில் சொல்ல முடியாது இப்போ புரியுதுங்களா ஆனால் என்கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கான ஆதாரத்தை நான் கொடுக்க சொல்லி சொல்லுவேன் எல்லாருமே டோப் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு பிளேயர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் செக் பண்ணுங்களே சரி எந் எந்த ஒரு போதை வஸ்து பொருட்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சட்டத்துக்கு விரோதமானது தான் புரியுதுங்களா ஆனால் நான் உத்தம உத்தமன்னு சொல்கிறேன் எல்லாருமே தைரியமாக வந்து நான் கூப்பிட்றேன் சரி சேலஞ்ச் பண்ண சில கூப்பிட்றேன் நான் யாருனா வருவாங்களான்னு கேளுங்க ஏன்பா நீ டோ ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெஸ்ட்டுக்கு போ அதுக்கான செலவை நான் செலவு பண்ணுறேன் தோல்வி நீ அந்த மாதிரி ஆயிட்ட ட்ரக் அடிக்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தண்டி நீ ஏற்றுப்பியா எவனும் வரமாட்டேன் சார் எல்லாம் வெளியில் வேஷம் தான் இதெல்லாம் போடுறதுலாம் ஓ இப்போ போதைப் பொருள் புழக்கம் அப்படிங்கிறது தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நிறைய இருக்குங்க தமிழ
இவங்க இடையிலலாம் வந்து திமுகவை பார்த்து விஜய் பயப்படுறாரு இல்லை திமுக அவருக்கு நெருக்கடி நெருக்கடி கொடுக்குது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக ஸ்பேஸ் அவர் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு விஜய் தயாராகிட்டார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாமா இது இப்போ இப்போ இது இப்போ நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் கப்பு முக்கியம்னு குறிப்பிடுற வார்த்தையாக இருக்கட்டும் லோகேஷ் கனகராஜுக்கு தன்னுடைய கேபினெட்டில் என்ன பொறுப்புங்கிறத வரைக்கும் சொல்கிற விஜய் இங்கே இருக்கிற திமுகவை எதிர்த்து தான் அவர் அரசியல் பண்ணணும் அதிமுக தனியாக வந்தால் இந்த திராவிட கட்சிகளை எதிர்த்து தான் அரசியல் பண்ணணும் சரி நம்ம எதிர்த்து களமாடுவோம் அப்படின்ற ஒரு அவங்கள எதிர்த்து எதிர்க்கிற நிலைக்கு வந்துட்டார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இல்லை சார் ஆசைக்கலாம் இப்போ நிறைய லோ பட்ஜெட் படம் கூட வருது நானும் விஜய் ஆட்டம் வரணும்னு நடிக்கிறவங்க இருக்காங்க நானும் கமல் ஆட்டம் ரஜினி ஆட்டம் வரணும்னு ஆசைப்பட்டு நடிக்க வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க வெற்றி பெறாங்களா இல்லையான்றது கஷ்டம் இப்படி விளையாட்டம் வந்தவர் தான் சிவகார்த்திகன் ஒரு நடிகர் புரியுதுங்களா சிவகார்த்திகன் ஒருத்தர் வந்தார் சின்ன சின்ன கேரக்டராக அப்படி அந்த இதில் பண்ணார் அது பண்ண த்ரீயில் பண்ணார் மரீனா பண்ணார் அப்படியே இருந்து அப்படியே டியூல் ஹீரோ சப்ஜெக்டாட்டம் பண்ணுமாரு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அவரோட ரேஞ்ச் என்னென்னா அவர் யார் கூடலாம் சாதாரணமாக நடித்தாரோ அவங்களாம் பின்தங்கி இருக்கிறாங்க இன்று சம்பள ரீதியாக பார்த்தாலும் வியாபார ரீதியாக பார்த்தாலும் இன்றைக்கி சிவகார்த்திகன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டார் அந்த மாதிரி நடிக்க வந்தவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அப்புறம் நிறைய பேர் தோல்வியுட்டும் போயிருக்காங்க அந்த மாதிரி இவருக்கு ஆசை இருக்குது நம்ம அரசியலில் வரணும் நம்ம இந்த மாதிரி வரணும் அந்த போட்டியில் இவர் ஜெயிப்பாரான்றது பொறுத்துதான் தான் பார்க்கணும் முதல்ல போட்டியில் நீங்கள் கலந்துக்கிறீங்கன்னா அனௌன்ஸ் பண்ண நான் போட்டிக்கு நான் ரெடின்ட்டு போட்டிக்கு ரெடின்னு சொல்லாமே நான் வெறும் ட்ராக்ஸ் விட்டோம் ஷூஸ் வரைக்கும் போட்டு நின்று நான் போட்டிக்கு ரெடின்ற மாதிரி இன்டெரக்டாக நான் போட்டியில் ரெடின்னு இறங்கணும் இப்போ இந்த பேச்சு அது வந்து அது நேரடியாக சொல்லலைன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் நேரடியாக சொல்லலையே சரி இது வரைக்கும் நீங்களும் கேட்டீங்க நானும் கேட்டேன் இன்டெரக்டாக சொல்கிறது வேறுங்க மறைமுகமாக இப்போ கூட நான் சொன்ன சில நடிகருங்க நடிகைங்க தமிழ் சினிமாவில் வந்து போதை கலாச்சாரம் இருக்குது அப்படின்னு நான் பேர் குறிப்பிட்டு சொல்ல நான் ஆனால் பேரை குறிப்பிட்டு சொன்னேன்னா அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கான எவிடென்ஸ் வரணும் நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்கள் அதில் இறங்குறீங்கன்னா திட்டவட்டமாக சொல்லிவிடுங்க இறங்குறேன்ட்டு இல்லைன்னா இறங்குறேன்னு சொல்லாதீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தலுக்கு தயாராக இருங்க நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அது சொன்னார்னா பரவாயில்ல அவர் தேர்தல்னு சொல்லி அப்பயும் அங்கேயும் வந்து அந்த போட்டிக்கு வரேன் கப்பு தான் முக்கியம் பிகில் அப்படின்னாரு யாருக்குன்னா அங்கே பிகில் செகண்ட் பார்ட்டாக கூட இருக்கலாம் ஓகே அதுவும் கூட இருக்கலாம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ